அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் இந்த தரம் பதினொன்று மாணவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் என்னும் குறைப்பட்ட சில நாட்களுக்கு பின்னர் கோயில் பரீட்சி எடுக்க இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய இந்த நலன்கிறது இந்த டேன் தொலைக்காட்சியின் கல்வி இளவரிசை வாயிலாக தொடர்பாடல் ஊடக கல்வி பாடத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வினாத்தாள நாங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஓயில் பேப்பர்ண்டு நாங்கள் பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு பார்த்துருக்கிறோம் பகுதி ஒன்று பார்த்துருக்கிறோம் பகுதி ரெண்டில் பிரதான முதலாவது வினா ரெண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது வினாக்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இன்றைக்கு அஞ்சாவது ஆறாவது வினாவை பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதில் நாங்கள் அன்றைக்கு நாலாவது வினாவை முழுமையாக பார்த்த பார்த்து நாங்கள் ரெண்டாலும் அந்த நாலாவது வினாவின் மூன்றாவது நாலாவது வினாவை பார்த்து இன்றைக்கு நாங்கள் அஞ்சாவது வினாவை பார்ப்போம் இது ஏற்கனவே அன்றைக்கு பார்த்த வினா உங்களுக்கு தெரியும் இது உயர்தர பரீட்சைக்கும் கூட வார வினா ஓரவில் பேப்பரில் அடிக்கடி வார வினா பார்த்தா மூன்றாவது வினா அவ்வாறு இருக்கண்டா தகவல் ஒன்றின் செய்தி பெறுமதியை நிர்ணயிப்பதற்கு ஒரு ஊடகவியலாளர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மூன்று காரணிகள் அதாவது தகவல் செய்தி அதாவது இது உங்களுக்கு தெரியும் இது தரம் பதினோரா பதினோராம் ஆண்டு பாட அழகில் பதினோராம் ஆண்டில் ஊடக கல்வி பாடத்தில் முதலாவது பாடம் பதினோராம் ஆண்டு பாட திட்டத்தின் முதலாவது அழகில் தகவல் அறிக்கையிடல் அண்ட அந்த பாட அலையில் இருக்கிற ஒரு வினாத்தான் இது அதில் தரம் பத்திரம் பிள்ளைகள் அறிஞ்சிருக்கும் தரம் பதினொன்றில் இருக்கிற முதலாவது பாடம் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு தகவல் ஒன்றின் செய்தி பெறுமதியை நிர்ணயிப்பதற்கு ஒரு ஊடகவியலாளர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மூன்று காரணிகள் இப்போ இண்டியான் பத்திரிகைகளை பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் யாழ்ப்பாணத்தின் பத்திரிகைகள் வந்திருக்கு அதில் செய்திகள் இருக்குது என்ன உயர்தர விடைத்தாள் திருத்துதல் சம்பந்தமான செய்தி இருக்குது மற்றது ஒரு பாடசாலையினுடைய ஆசிரியர் மாணவர் சம்பந்தமான ஏதோ செய்திகள் இருக்குது மற்றது கொரோனா மரணம் சம்பந்தமான மீண்டும் கொரோனா யாழ்ப்பாணத்தில் ஒருவர் மரணம் என்ற செய்தி இப்படி பல செய்திகள் இருக்குது ஒரு தகவல் இருக்குது அப்போ இந்த தகவல் அதாவது தகவலின் செய்தி பெறுமதியை இதில் கேள்வி தகவல் ஒன்றின் செய்தி பெறுமதியை நிர்ணயிப்பதற்கு ஒரு ஊடகவியலாளர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மூன்று காரணிகள் இப்போ தரம் பத்தில் மீடியா ஊடக கல்வி படிக்க வார பிள்ளைகளை பெரும்பாலும் நாங்கள் ஒரு ஊடகவியலாளர் அல்ல ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு ஒரு ஊடகத்துறை ஊடகம் துறை சார்ந்த அடிப்படையில் நாங்கள் வர வேணும் என்ற ஒரு கனவோடான் பெரும்பாலான பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஊடக கல்விக்கு வருது பிற தரம் பதினொன்றிலே அது வளர்ச்சி அடையும் பிற உயர்தரத்திலே அது பார்க்க தேவையில்லை இன்றைக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் படிக்கிறார்கள் ஆனால் ஊடகம் ஊடக கல்வி படிக்காதவர்கள் இன்றைக்கு ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாம் அண்மையில் எங்கள்ட்ட மறைந்த எங்களுடைய ஒரு பிதாமகன் என்று சொல்லப்படுற ஊடகவியலாளர் அல்லது எங்களை எல்லாம் வளர்த்த மாணிக்க வாசகம் ஐயா அவர்கள் ஒரு ஊடக கல்வி அடிப்படை எங்களை போல இப்படியான மாணவர்கள் போல இந்த கல்வி அறியாமல் மாவ பெரிய ஊடக வித்துவான் ஊடக விட்டும் ஒரு ஊடகவியலாளராக திகழ்ந்து வழிகாட்டியவர் ஏன்னா ஆனால் இன்றைக்கு பல்கலைக்கழகத்திலேயும் ஊடக கல்வியை படிச்சுட்டு ஒரு ஊடகவியலாளராக எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாமல் பலர் இருக்கிறார்கள் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அப்போ இப்போ இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது தகவல் ஒன்றின் செய்தி பெறுமதியை நிர்ணயிப்பதற்கு ஒரு ஊடகவியலாளர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மூன்று காரணிகள் தெரியும் ஒரு ஊடகவியலாளர் அப்போ தரம் பத்தில் அப்படி கனவோட வரக்குள்ள பதினோராம் ஆண்டில் முதலாவது அளவு படிக்க தெரியும் ஒரு தான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக வந்தால் ஒரு ஊடகவியலாளராக வந்தால் ஒரு தகவல் ஒரு செய்தி பெறுமதியை செய்தி ஒன்று வலுவை பெறுமதியாக இருக்கணும் அந்த வலுவை தீர்மானிக்கிற காரணிகள் பல விடைகள் இருக்கும் ஒன்று தெரியும் காலத்தோட செய்தி பொருந்தி இருக்கும் அப்போ தான் செய்தி பெற செய்தி பெறுமதியாக இருக்கும் இன்றையான் பேப்பர்களை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா உயர்தர பெரட்சியை விடைத்தாளுக்கு திருத்துவதற்கு ஜனாதிபதி இந்த கோரிக்கை எப்படி இருக்குது ஆசிரியர் சங்கங்கள் இப்படி அதுக்கு மரப்பறைக்க விட்டுருக்கு அப்படி இப்படி என்று பல செய்திகள் இருக்குது என்ன அப்போ காலத்தோடு போய் வருந்து இருக்கணும் அதாவது அண்மித்திருக்க தன்மையாக இருக்கணும் வெளிப்படையாக தெரியணும் அதாவது தகவல் பெரும தகவல் பெறுமதியாக இருக்கும் வேண்டாம் மிக முக்கியமானது இப்படி என்றால் வெளிப்படையாக தெரியணும் தகவல் மிக முக்கியமானது இப்படி என்றால் வெளிப்படை தன்மை கொண்டதாக இருக்கணும் அதுதான் மிக முக்கியமானது இதை விட தெரியும் தானே மனித விருப்பெருப்புகள் அங்கே உள்ளடக்கி இருக்கணும் இதை அண்டை பார்த்து நாங்கள் இதை விட அசாதாரண தன்மை என்ன நானே கிரான் சென்றான் கடைசியாக நடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு கோயில் எடுத்த பிள்ளைகளுக்கு வா பகுதி ஒன்றில் வந்த எழிலே வந்தது அப்படி என்றால் ஒரு நாய் மனிதனை கடித்தால் செய்தி அல்ல மாறாக மனிதன் நாயை கடித்தால் செய்தி 
அப்போ அது இல்லை இது யார் சொன்னதுண்ட அந்த கூட்டு செய்தி இந்த கூட்டை தீர்மானித்த சொன்னவர் யார் அண்டு சால்ஸ் டானாவின் கருத்து சால்ஸ் அண்ட் அண்ட் டானா என்பவர் சொல்கிறார் அப்படி கேண்டா ஒரு நாய் மனிதனை கடித்தால் செய்தி இல்லை மாறாக மனிதன் நாயை கடித்தால் செய்தி அதாவது அப்படி அந்த வகையில் ஒரு அசாதாரண தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் என்ன செய்தி இன்றைய ஊடகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு எங்கள் யாழ்ப்பாணத்து ஊடகங்கள்லேயும் செய்தி வந்திருக்கு சாதாரணமாக ஒரு பாடசாலையில் சாதாரணமாக ஒரு நாளில் நடக்கிற விடயங்கள் செய்தி வராது இப்போ இன்றைக்கு நடக்கிற போல விடயங்கள் வந்தால் செய்தியாக தான் வரும் உதாரணத்து பார்க்கலாம் நல்ல அடியெல்லாம் அப்படி தான் என்ன செய்தி என்றது அப்படி அசாதாரண தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அப்போ இதில் ஏதாவது மூன்று காரணிகளை எழுதி விளக்கி இருந்தால் சரி அப்போ அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படி ஏண்டா நாலாவது ஒரு செய்தி பத்திரிகை ஒன்றின் உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ற வகையில் தகவல்களை அறைக்க இடும்போது ஒரு ஊடகவியலாளர் பயன்படுத்தக்கூடிய தகவல் வடிவங்கள் நான்கு விழாக்க சொல்லி இருக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன ஒரு செய்தி பத்திரிகை ஒன்று இல்லை என்ன செய்தி பத்திரிகை இப்போ நான் திருப்பி திருப்பி ஒரே விஷயத்தையே சொல்லி கொண்டிருக்க தேவையில்லை நீங்கள் படிக்கிற விஷயங்கள் ஒரே விஷயங்கள்லாம் இந்த ஊடக கல்வியில் கேள்விக்கு வருது அதெல்லாம் இன்றைக்கு ஊடக கல்வி ஒரு சுகமான பாடமாயும் இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விருப்பக்குரிய பாடமாயும் இருக்குது என்ன செய்தி பத்திரிகை என்ற உள்ளடக்கத்திற்கு என்ன உங்களை தெரியும் செய்தி பத்திரிகை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க செய்தி பத்திரிகை ஏண்டா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்தி பத்திரிகை ஏண்டா என்னென்னு தெரியும் பேப்பர் அப்போ இந்த செய்தி பத்திரிகை என்ற உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ற வகையில் தகவல்களை அறிக்கையிட போகிறீங்க நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஊடகவியலாளர் பயன்படுத்தக்கூடிய தகவல் வடிவங்கள் நாள் தெரியும் தான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் நீங்கள் எல்லாம் ஊடகம் படிக்கிற பிள்ளைகள் ஊடகவியலாளர்கள் பத்தாம் ஆண்டிலேயே ஊடக ஊடகவியலாளர் கனவோடு வந்த நீங்கள் என்ன அப்போ அப்போ நீங்கள் ஒரு ஊடகவியலாளர் என்ற வகையில் பத்திரிகைக்கு அறிக்கை இடைக்கு என்னென்ன வடிவங்களை பயன்படுத்தலாம் வேண்டா ஏதாவது நாலு எழுத சொல்லி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் மூன்று சாரி ஏதாவது நான்கின விவரிச்சின்னு இருந்தால் மட்டும்தான் புள்ளி வழங்கப்படும் அப்போ இதில் எப்படி கேண்டா உண்டு செய்தி பத்திரிகை ஒன்றில் எப்படி அறிக்கை இடப்படும் என்றால் செய்தி வடிவில் அறிக்கை இடப்படும் என்ன வடிவில் அறிக்கை இடப்படும் என்றால் செய்தி வடிவில் அறிக்கை இடப்படும் அடுத்தது பார்த்தீங்கண்டா தெரியும் தானே ஆசிரியர் தலையங்கம் என்ன செய்தி கண்டா என்னென்று கேள்வி வரும் போன முறை நான் சொன்ன நான் செய்தி பற்றிய வேற விளக்கணும் அந்த இதை கொடுத்தவரை பற்றி வந்தது இந்த முறை சில போல வரலாம் அதே மாதிரி ஆசிரியர் தலையங்கம் ஆசிரியர் தலையங்கம் வந்தாலும் என்னென்று வரலாம் தெரியும் தானே பத்திரிகையில் மிக முக்கியமானது ஆசிரியர் தலையங்கம் அது சம்மந்தமான கேள்வி வந்திருக்கு உயர்தரத்திலும் வந்திருக்கு ஓலைவல் பரிச்சையிலும் வந்திருக்கு ஆசிரியர் தலையங்கம் அண்டா என்ன ஆசிரியர் தலையங்கம் யாரால் எழுதப்படும் இல்லை பத்திரிகையின்றி ஆசிரியர் தலையங்கத்தின் முக்கியத்துவம் தெரியும் தானே எடிட்டோரியல் என்ன ஆசிரியர் தலையங்கம் என்றது ஒரு பத்திரிகைன்னு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் தலைப்பு செய்தி இருக்குது அது ஒரு புறம் அதோட ஏனைய செய்திகள் இருக்குது ஏனைய அறிக்கையிடல் வடிவங்கள் இருக்குது அந்த வடிவங்கள் எல்லா வடிவங்களிலும் மிக முக்கியமான அல்லது பிரதான ஒரு வடிவம் தான் ஆசிரியர் தலையங்கம் பத்திரிகை ஒன்றின்ற பிரதம ஆசிரியரால் எழுதப்படுகின்ற ஒரு விடயம் என்ன பல வடிவத்தில் எழுதப்படும் நீங்கள் வாசிப்பீங்க என்று நினைக்கிறேன் வாசிச்சிருப்பீங்க அப்போ சில பல பேரும் ஆசிரியர் தலையங்கம் யாரால் எழுதப்படும் ஆசிரியர் தலையங்கத்தின் முக்கியத்துவம் எப்படி கேண்டு ஆசிரியர் தலையங்கம் மிக ஒரு வலுவுள்ள ஒரு ஒன்று ஏன்னா இதை விட பத்திரிகை ஒன்றின்ற அறிக்கையிடல் வடிவங்களில் இன்னொன்று சிறப்பு கட்டுரைகள் தெரியும் தானே ஏன்னா சிறப்பு கட்டுரைகள் வருகின்றன இன்றைக்கு என்ன இன்றையான் பத்திரிகைகளிலும் இருக்குது கட்டுரைகள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தது அதை விட பார்த்தீங்கன்னா சில சிறப்பு கட்டுரைகள் சித்திர வருட பிறப்புக்கு வருகின்றன புது வருட பிறப்பு பிடியான விசேட தினங்களில் சில கட்டுரைகள் கொஞ்சம் கூட வரும் இதை விட கேலி சித்திரங்கள் மிக முக்கியமாக ஒரு செய்தி பத்திரிகை என்ற உள்ளடக்கத்தில் ஒரு ஊடகவியலாளர் பயன்படுத்துகிற தகவல் வடிவம் கேலி சித்திரம் காட்டூன் என்று நாங்கள் பார்த்துருப்போம் என்ன அப்போ காட்டூன் அவ கேலி சித்திரங்கள் மிக முக்கியமானவை என்ன தெரியும் தான் இன்றைய தொலைக்காட்சிகளும் கேலி சித்திரங்களை காட்டுது பத்திரிகை சில புத்தகங்கள் சஞ்சிக நாவல்களும் கேலி சித்திரங்கள் வருது ஆனால் பத்திரிகையில் ஒரு முன்பக்கத்திலேயோ அல்லது உள்பக்கத்திலேயோ கேலி சித்திரங்கள் என்றது மிக முக்கியமானது அதாவது சீன பழமொழி சொல்லுது நீங்கள் ஊடக கல்வி படிக்க வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்கள் ஒரு புகைப்படம் ஆயிரம் சொற்களுக்கு சமன் அண்டு என்ன ஒரு படம் ஆயிரம் சொற்களுக்கு சமன் அதே போல் ஒரு கேலி சித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா பல கதைகளை சொல்லும் ஒரு செய்தியாக தலைப்ப பந்திய எழுத முடியாத அல்லது எழுத வேண்டிய விஷயத்து ஒரு சின்ன கேலி சித்திரம் காட்டும் கண்ண கதைகளை சொல்லும் என்ன இன்றைக்கு கூடுதலாக உலக பத்திரிகைகளாக என்னென்ன சரி அல்லது எங்கெந்த நாட்டு பத்திரிகைகளாக என்னென்ன சரி அல்லது அதிலும் குறிப்பாக எங்கெந்த தமிழ் பத்திரிகைகளாக என்னென்ன சரி என்ன கேலி சித்திரங்கள் பெரும்பாலும் ஆற மையம் வச்சு
வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத விடயங்களை ஒரு கீழி சித்திரம் சிறப்பாக காட்டுது என்ன ஒரு ஒரு கீழி சித்திரம் அரசியல்வாதிகளின் ஊழலை அரசியல்வாதிகளின் அரசியல் மோசடிகளை அல்லது அரசியல்வாதிகளுடைய வர்த்தக விளம்பரங்களை அல்ல அரசியல்வாதிகளுடைய வியாபார நடவடிக்கைகளை அல்லது அரசியல்வாதிகளுடைய கூலி முகங்களை இன்றைக்கு ஊடகங்கள் தெளிவை அப்போ அதில் குறிப்பாக நாங்கள் பார்க்குறது செய்தி பத்திரிகை தெளிவை எழுத்து வடிவில் செய்தி வடிவில் கட்டுரை வடிவில் இப்போ சொல் விடிய கட்டுரை வடிவில் செல்லாமல் எப்படி காட்டுதுன்னா கேலி சித்திர வடிவில் சிம்பிளாக காட்டுது ஏன்னா அப்போ அதால் இன்றைய கேலி சித்திரமும் ப அதாவது பத்திரிகையில் ஒரு ஊடகவியலாளர் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு தகவல் வடிவம் சிறப்பான ஒரு வடிவம் இதை விட பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தானே புகைப்படம் தாங்கிய கட்டுரைகள் வருகின்றன இதை விட நேர்காணும் என்ன இன்டர்வியூ எடுக்கிறது தெரியும் தானே பலரை படித்தவர்களை படிக்காதவர்களை அரசியல்வாதிகளை ஒரு நேர்காணல் செய்வது ஏன்னா அவை இது நேர்காணல் செய்வதன் மூலம் அந்த விடயங்கள் வரும் ஆகவே தகவல் ஒன்றின்ற செய்தி பெறுமதியை நிர்ணயிக்கிற விடயங்கள் பற்றி பார்த்து நாங்கள் முதலாவது கள்ளியில் அடுத்ததில் நாம் சாரி மூன்றாவது கள்ளியில் நாலாவது கள்ளியில் என்ன பார்த்துருக்குறோம்டா செய்தி பத்திரிகை ஒன்றின் உள்ளடக்கத்துக்கு ஏற்ற வகையில் தகவல்களை அறைக்கேடும் போது ஒரு ஊடகவியலாளர் பயன்படுத்தக்கூடிய தகவல் வடிவங்கள் இதிலே ஏதாவது நாலறிங்கள் எழுதினா சரி செய்தி எழுதலாம் ஆசிய தினங்கத்தை எழுதலாம் சிறப்பு கற்றை எழுதலாம் கேலி சித்திரத்தை எழுதலாம் நேர்காணல் எழுதலாம் புகைப்படங்கள் தாங்கிய கட்டுரைகள் சரிதானே அப்போ இதோட இந்த விஷயம் சரி இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் அஞ்சாவது வினா எத்தனையாவது வினா பார்க்க போகிறோம் அஞ்சாவது வினாவை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரிதானே எத்தனையாவது வினா பார்க்க போகிறோம் என்றால் அஞ்சாவது வினாவை பார்க்க போகிறோம் அப்போ இது ஒரு தெரிவு வினா வினம் வினா எடுக்கலாம் எடுக்காமல் விடலாம் பிள்ளை பே பே வினாவை வாசிக்கேக்க ஒரு அந்த எழுத்து இந்த இதுக்கு பத்துக்கு பத்து மார்க்ஸ் எடுப்பேன்னா எடுக்கலாம் என்ன ஒரு கள்ளிக்கு முதலாவது கள்ளிக்கு ஒரு மார்க்ஸ் ரெண்டாவது கள்ளிக்கு ரெண்டு புள்ளி மூன்றாவது கள்ளிக்கு மூன்று புள்ளி நாலாவது கள்ளிக்கு நாலு புள்ளி நாலு மூன்று ஏழு ரெண்டு ஒம்பது ஒன்றும் பத்து அப்போ பத்து மார்க்ஸுக்கு நாங்கள் அப்படி எழுத போகிறோம் பத்து மார்க்ஸுக்கு நாங்கள் விடிய எழுத போயிருக்கு இதில் என்ன எழுத போகிறோம்டா அஞ்சாவது வினாவை பார்க்க போகிறோம் அஞ்சாவது வினா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கண்டால் வேறுபட்ட ஊடகங்கள் அவற்றின் பண்பியல்புகள் ஊடகவியலாளர்களின் தகமைகள் மற்றும் ஒவ்வொரு ஊடகத்தினதும் உள்ளடக்கம் போன்ற அம்சங்கள் இணை பிரியாதனவாக உள்ளன என்னென்று சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்றால் வேறுபட்ட ஊடகங்கள் என்ன வேறுபட்ட ஊடகங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு வேறுபட்ட ஊடகங்கள் தெரியும் தானே எல்லாரும் வேறுபட்ட ஊடகங்கள் நாங்கள் வேறுபட்ட ஊடகங்கள் வகைப்படுத்தி பார்ப்ப எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அச்சு ஊடகங்கள் இளத்திரணியல் ஊடகங்கள் புதிய ஊடகங்கள் சமூக ஊடகங்கள் ஏன்னா அதை விட பார்த்து அதுக்குள்ள அப்புறம் வகைகளை பற்றி பார்த்துருப்போம் ஊடகங்கள் இந்த வகைகளை பற்றியெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அச்சு ஊடகம் இளத்திரணியல் ஊடகம் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அப்போ ஊடகங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா வேறுபட்ட ஊடகங்கள் ஏன்னா வேறுபட்ட ஊடகங்கள் அவற்றின் பண்பியல் புகழ் ஏன்னா அவற்றின் பண்புகள் ஊடகங்கள் ஊடகங்களின் பண்பியல் புகழ் ஊடகவியலாளற்ற தகமைகள் அடுத்தது மிக முக்கியமானது ஊடகவியலாளற்ற தகமைகள் மற்றும் ஒவ்வொரு ஊடகத்தின் உள்ளடக்கம் போன்ற அம்சங்கள் இணை பிரியாதன எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று முக்கியம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பிரிக்கிறது என்னென்னா ஊடகங்கள் ஊடகத்தின் பண்புகள் அடுத்த ஊடகவியலாளற்ற தகமைகள் அடுத்த ஊடக உள்ளடக்கம் ஊடகவியலாளர்ட்ட நீங்கள் நாங்கள் ஏல்லம் ஓலை வெல்லும் பார்ப்போம் அல்லது இந்த ஓயில் பாடத்தின் கூட கடைசி பின் பாடத்தில் நாங்கள் பார்க்க பார்ப்போம் இறுதி அலையில் பதினோராம் ஆண்டில் படிப்போம் இப்போ ஊடகவியலாளருக்கு தகமை இல்லையண்டா அல்லது ஊடகவியலாளர்ட்ட தகமை பிழைக்கண்டா ஒரு ஊடகத்தின் உள்ளடக்கம் பிழைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த நீங்கள் படிக்க கொண்டிருக்கிற இந்த டேன் தொலைக்காட்சி பல செய்திகள் தகவல்களை வழங்கும் இந்த கல்வி அலைவரிசை ஒன்று செய்தி நியூஸ் பிரிவு இப்படி செய்தி பிரிவு ஒவ்வொரு அலைவரிசைகளினூடாக வழங்கி கொண்டிருக்கு அப்போ இவங்கண்ட அங்கே வேலை செய்கிற இல்லை இங்கே இருக்கிற ஊடகவியலாளர் தகமையால் வச்சா ஊடகத்தின் உள்ளடக்கம் தலைகளாக போ அதே மாதிரி தான் ஒரு பத்திரிகை என்ன சரிதானே அப்போ இப்படி ஏன்டா அப்போ அவை அந்த தகமை இருக்கணும் இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் கூட ஒரு ஆசை தகமை இல்லாத ஒரு ஆள் ஒரு பாடத்தை படிப்பிச்சா சில போல உள்ளடக்கம் வேறையாக இருக்கும் பா பாட புத்தகத்தில் அரசாங்கம் சொல்லி இருக்கிற உள்ளடக்கம் உண்டாயிருக்க டீச்சர் சேரோ டீச்சர் படிப்பிக்கிற உள்ளடக்கம் வேறையாக இருக்கு ஏன்னா அவன் இந்த சவுதி தகமை அதை தீர்மானிக்கும் என்ன அப்போ இப்படி ஏன்டா அப்போ எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று போய் பின்னிப்பினைஞ்சது என்ன அப்படி ஒரு பந்தியை தந்திருக்க இந்த பந்தி மிக முக்கியமானது இங்கே பாடத்திட்டத்தில் உள்ள விஷயத்தை ஒரு ஊடக மாணவர் தெளிவாக படிக்க விஷயத்தை தெளிவாக தந்திருக்கு 
அப்படி தந்துட்டு முதலாவது வினா உபார கேட்கப்பட்டிருக்கண்டா பிரதான இலத்திரணியல் ஊடக வகைகள் இரண்டு பேரிட சொல்லியது அப்போ நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அப்போ வேறுபட்ட ஊடகங்கள் என்ன இந்த விஷயத்துக்குள்ள தான் இந்த கேள்வி முதலாவது கேள்வியை கேட்டிருக்கு என்ன பண்புகளுக்கு இருக்கு பிற ஊடகவியலாளர்கள் சாமையல் இருக்கு ஊடகத்திற்கு உள்ளடக்கங்கள் வெற்றி இருக்கு அப்போ உங்க எங்களுக்கு தெரியும் பிற ஊடக இல பிற இலத்திரணியல் ஊடகங்கள் இந்த வகைகள் நாங்கள் பிரதானமாக ஊடக வகைகள் ரெண்டு வகை படிச்சிருப்போம் ஒன்று வந்து அச்சு ஊடகம் ஒன்று படிச்சிருப்போம் ரெண்டாவது இலத்திரணியல் ஊடகம் படிச்சிருப்போம் இதை விட அண்டை வேறு வகைகளும் இருக்குது அண்டை புதிய ஊடகங்கள் இருக்குது இதை விட சமூக ஊடகங்கள் இருக்கு என்ன நியூ மீடியாக்கள் இருக்கு சோசியல் மீடியாக்கள் இருக்கு என்ன அதை விடுவோம் இப்போ நாங்கள் பிரதானமாக இதுக்கு இதை பார்த்துருப்போம் பிற இதுக்குள்ள தான் இந்த கேள்வி கேட்டப்பட்டிருக்கு இதில் இருக்கிற இலத்திரணியல் ஊடகம் இலத்திரணியல் ஊடக வகைகள் ரெண்டு மண்டா ஒன்று தெரியும் வானொலி ரேடியோ என்ன ரேடியோ மிக முக்கியமான ஒரு இலத்திரணியல் சாதனம் இலத்திரணியல் ஊடகம் அடுத்தது டிவி தொலைக்காட்சி என்ன தொலைக்காட்சி டிவி இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற என்னையும் உங்களையும் இங்கே இணைத்திருக்கிறது டிவி தொலைக்காட்சி என்ன இப்போ டேன் தொலைக்காட்சி கல்வி இளவரச வாயிலாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்கள் என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஓயில் பறிச்ச தொடக்கி அதை செய்ய வேணும் அல்லது இதில் ஏதாவது வினாக்கள் தேவைகள் விருப்பங்களை தான் இந்த டேன் தொலைக்காட்சியில் இந்த கல்வி இளவரச வாயிலாக நீங்கள் தொடர் போடலாம் அல்லது என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கம் தெரியும் சைபர் ஏழு ஏழு அறுபத்தி நான்கு நாற்பத்தாறு ஐநூற்றி பதினாலு என்ற இலக்கத்தினூடாக தொடர் கொண்டு ஏதாவது இந்த வினா விடை அல்ல இந்த பாட சம்பந்தமான ஏதாவது விடயங்களை கேட்டு தெரியுது தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ தொலைக்காட்சி அப்போ இந்த கேள்வி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்த அப்புறம் திருப்பி ஒருக்கா வந்திருக்கு இந்த முறை இப்போ நடக்க போகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகவே திருப்பியும் பெறலாம் வந்தால் எழுதக்கூடிய இருக்கும் நம்ம பிலதான இலத்திரணியல் ஊடக வகைகள் என்னென்னா ஒன்று வானொலி தொலைக்காட்சி வானொலி சம்பந்தமாக கேள்வி வருது வரும் முறையும் அதே மாதிரி தொலைக்காட்சி சம்பந்தமான கேள்வி வருது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் சம்பந்தமாக கட கடைசியாக நடந்த இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வினாத்தாளும் வந்தது என்ன அப்போ இவ்வாண்டு மிக வந்தால் நீங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாருமே கூடுதலாக பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சால் தொலைக்காட்சியோடு இருக்கிறீர்கள் ஆகவே தொலைக்காட்சி சம்பந்தமாக எழுதுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறது இந்த அஞ்சாவது வினாவில் ரெண்டாவது வினா ரெண்டாவது வினா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கண்டா இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகை என்ற பொதுவான பண்புகள் என்ன இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகை என்ற பொதுவான பண்பு என்ன இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகை அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இது விடைய பிறப்பு என்ன சிலருக்கு புதுசாக கூட இருக்கலாம் மீடியா படிக்கிற பிள்ளைகளே தெரியும் இன்றைக்கி நீங்கள் இங்கே பே பேப்பர் காட் காப்பி நாங்கள் ஒரு காலத்தில் பத்திரிகை தான் பார்த்து நாங்கள் படித்த நாங்கள் ரெண்டாவது உலகப்போர் முதலாவது உலகப்போரில் உலகம் பத்திரிகையை நம்பி தான் இருந்தது வானொலி பத்திரிகை முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தது பார்த்தோம் படித்தோம் அப்துல் கலாம் செய்த தொழிலையாவது தானே இப்போ உலகப்போர் நேரம் பத்திரிகையே புகையிரதங்களில் விட்டவர் ஒரு இந்தியா நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் என்ன உலகத்தில் பெற்றும் விஞ்ஞானியாக இருந்தவர் என்ன அது பத்திரிகை இங்கே கேள்வி செய்தி சாரி இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகை என்ன இந்த இ பேப்பர் இந்த இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகை என்ற பொதுவான பண்பு இலத்திரணியல் செய்தி பேப்பரை நான் நீங்களும் இன்றைக்கு இதுக்குள்ளால் பார்க்கலாம் என்ன சாதாரணமாக செய்தி பத்திரிகைகளை நாங்கள் கடையில் காசு கொடுத்து வேண்டி தான் பார்க்குறோம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகை இப்போ இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகைகள் தெரியும் இன்றைக்கு அந்த பேப்பர் காட் கொப்பியை கடையில் விறக்கும் முதலே பார்க்கலாம் நாங்கள் ஏன்னா அதுகள் கடைக்கு காலமே மூணு மணிக்கு காலை நாலு மணி காலை அஞ்சு மணிக்கு தான் வாங்கலாம் ஆனால் இதை நாங்கள் சில கொல காலை ரெண்டரைக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் எதுல ஏன்டா இதில் பார்க்கலாம் வீட்டில் கணனியில் பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்போ உடனடியாக செய்தியை தெரிந்து கொள்ளலாம் எல்லாடி இப்போ சில கொலை இப்போ மாலை வர்ற பே இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகை மூலம் இப்போ உலகத்தில் நடந்த செய்தியை சம்பவங்களை நாங்கள் இதில் பார்க்கலாம் அப்புறம் நாளைக்கு முடியத்தான் அது பத்திரிகையில் வரும் ஏன்னா அப்போ இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகையில் பண்பில் மிக முக்கியமானது ஒன்று வந்த அப்படியாண்டா நாங்கள் உடனடியாக செய்தி அறிஞ்சு கொள்ளலாம் என்ன செய்தி உடனடியாக இருக்கும் என்ன இப்போ மற்ற சாதாரண பத்திரிகையும் சேமித்து வைக்கலாம் தான் ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன நீண்ட காலத்துக்கு சேமித்து வச்சுருக்கல இப்போ பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தானே ஒரு ப நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு பேப்பர் அதாக பலதடைஞ்சு மஞ்சளாக போய் மங்கி எழுத்துக்களும் மறைகிற நிலைமையாக போகுது என்ன ஆனால் இதில் சேமித்து வைச்சா காலத்து காலாதி காலமாக இருக்கும் சரிதான் இ பேப்பர் எங்களுக்கு தேவையான பக்கங்களை தேவையான தகவல்களை 
அதை விட திருப்பி திருப்பி வாசிக்கலாம் இப்போ இதில் நாங்கள் ஒரு பேப்பரை ஒரு குறிப்பில் அல்லது இந்த பாடசாலை குறிப்பில் மாணவர்ட்ட குறிப்பில் ஊடக மாணவர்ட்ட குறிப்பில் பேப்பர் அந்த வடிவத்தில் அதை போட்டு வைக்க திருப்பி காலமே பார்க்கலாம் பின்னேரம் பார்க்கலாம் இல்லை அதுங்களை தேவையான நேரம் ஒரு தடவைன்னு ஒரு வேலை சத்து பிறகு எடுத்து பார்க்கலாம் என்ன அவள் திருப்பி திருப்பி பார்க்கலாம் இதை விட தகவலுக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தி வச்சிருக்கலாம் அதே நேரம் புவியியல் எல்லைகளை கடந்தும் அங்கே நுகர்வுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ இங்கே வெளிவர்ற பத்திரிகைகள் தெரியும் என்ன யாழ்ப்பாணத்தில் வெளிவர்ற பத்திரிகைகள் தெரியும் இலங்கையில் வெளிவர்ற பத்திரிகைகள் தெரியும் என்ன வீரேசரி தினகரன் அப்படியே இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் வெளிவர்ற பத்திரிகை இந்த பத்திரிகைகள் சில வளை இங்கே வாண்டலாம் சில வளை அயல் நாட்டில் ஒரு இந்தியாவுக்கு சில சில பாலும் வேண்டலாம் ஆனால் இப்போ இலத்திரணியல் பத்திரிகை இங்கே வர்ற பத்திரிகையை வீரேசரிகை வெதினகரனை என்ன அல்லது இங்கே இங்கே இந்த யாழ் கூட நாட்டின் உள்ளூர் பத்திரிகை விளம்புரி போன்ற இந்த பத்திரிகைகள் இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் கூட பார்க்கக்கூடிய சிவிசிலையும் பார்க்கலாம் இலத்திரணியல் பத்திரிகை அங்கத்தே இப்போ இந்த நாட்டு பத்திரிகைகளை இன்றைக்கு நாங்கள் இதுக்குள்ளே பார்க்கலாம் என்ன அப்போ இப்படி என்றால் இந்த இலத்திரணியல் பத்திரிகை இந்த பண்பு இப்படி என்றால் புவியியல் எல்லைகளை கடந்தும் எப்படி என்று சொன்னால் மே இங்கே நுகர்றதுக்கு நுகர்வுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இது மிக முக்கியமாக இது இலத்திரணியல் செய்தி பத்திரிகைன்னு மிக முக்கியமான ஒரு பொதுவான பண்பாக காணப்படுது சரிதானே அப்போ இதை விட நாங்கள் இன்றை பார்க்க போகிறது அடுத்தது என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்றால் தொடக்கியாக நாங்கள் எத்தனையாவது வினாவை பார்க்க போகிறோம் என்றால் இந்த அஞ்சாவது வினாவின்ற மூன்றாவது வினாவை பார்க்க போகிறோம் என்ன அஞ்சாவது வினாவின்ற மூன்றாவது வினா இது மூன்றாவது வினா அஞ்சாவது வினாவினுடைய மூன்றா மூன்றாவது வினா அஞ்சாவது வினாவினுடைய மூன்றாவது வினாவை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த அஞ்சாவது வினாவின்ற இந்த மூன்றாவது வினா அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கண்டால் வெகுசன ஊடகங்களுக்கான தகவல்களை சேகரிக்கும் நபர் ஒருவர் என்ன வெகுசன ஊடகங்களுக்கான தகவல்களை சேகரிக்கும் நபர் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய தகமைகள் மூன்றினை சுருக்கமாக விழாக்க சொல்லி வந்திருக்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வினா உயர்தர பரிச்சய உயர்தர மாணவர்களுக்கும் அடிக்கடி வர்ற ஒரு வினா ஓயல் பரீட்சையில் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் வந்திருக்கு விடை ஒன்று தான் கேள்வி ஒவ்வொரு வடிவத்தில் வந்திருக்கு ஒருக்கா வந்திருக்கு அப்படி என்ன ஒரு செய்தியாளர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஊடகவியலாளருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்பு உளவு என்று வந்திருக்கு வந்த அதே இதே விட தான் என்ன இதில் கேள்வி வந்திருக்கு பொதுசன ஊடகங்களுக்கு தகவல்களை சேகரிக்க நபருக்கு என்ன அவ தெரியும் தானே இப்போ இதில் இந்த பெரும்பாலான இந்த பாடசாலைகளில் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இப்போ அந்த பத்தாம் ஆண்டில் ஊடக கல்விக்கு வர்ற பிள்ளைகளை கேட்டால் இது என்ன சொல்லுவாருன்னா நாங்கள் ஊடகவியலாளராக விரும்ப அப்போ அவர்களையும் தெரியும் பேசன ஊடகங்களுக்கு நாங்கள் தாங்கள் தகவல்களை சேகரித்து கொடுக்க போகிறோம் அண்ணு அப்போ அது அந்த கனவோட படிக்கிற பிள்ளைகள் கட்டாயம் இந்த கேள்விக்கு விடை எழுதும் என்ன ஒரு ஒரு வெகுசன ஊடகங்களுக்கு தகவலை சேகரிக்கிற ஒரு நபருக்கு அல்லது ஒரு ரிப்போர்ட்டருக்கு என்ன அல்லது ஒரு செய்தியாளருக்கு இருக்க வேண்டிய தகமைகள் பண்புகள் மிக முக்கியமானது என்ன விரைச்சினா அவருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு பண்பு இருக்கும் வேணும் உலகத்தில் எல்லா மனுஷருக்கும் அல்லது மாணவர்களுக்கு இருக்கிற பண்பு மிக முக்கியமாக இருக்கும் வேணும் என்ன பண்பு இருக்கும்னா ஒழுக்கம் இருக்கும் என்ன அது மிக முக்கியமானது அது படிச்சிருப்பீங்கள் அப்போ அதை எழுதுவீங்க இப்போ அதுகளுக்கு மேலால் மிக முக்கியமான விடையில் மிக முக்கியமானது உண்டு ஒரு செய்தியாளருக்கு செய்தியை இனங்காணுகின்ற பண்பு இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் செய்தி தான் எல்லாம் செய்தி தான் இன்றைக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இப்படி சுற்றி திரும்பினா தன்னை செய்தி வரும் ஒன்று மண்டை உடஞ்சி போய் நிற்கும் அதையும் செய்தி தான் இன்னொரு இடத்துல ரெண்டு அடிபட்டு கொண்டிருக்கும் அதையும் சில வள ஒரு செய்தியாளர் அதுக்குள்ளே நின்றால் வெளியில் வந்தால் அது செய்தி சொல்லுவார்கள் குறித்த பாடசாலையில் மாணவர்களுக்கு இடையில் மோதல் அன்று நாளைக்கு பேப்பரில் செய்தி வரும் அல்லது ஊட தொலைக்காட்சியில் வானொலியில் செய்தி வரும் ஆசிரியர்களுக்கு இடையில் மோதல் என்ன அல்லாட்டி அதிபருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இடையில் மோதல் அல்லாட்டி என்ன பாடசாலைக்கு வெளியில் விபத்துக்கள் மோதல் பெற்றார்களுக்கு இடையில் மோதல் அல்லாட்டி குறித்த பாடசாலை என்னொரு அவுட் வெளி பள்ளிக்கூடம் ஒன்றுக்குள்ள போன அருகில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன அருகில் உள்ள பாடசாலை போனால் அப்போ சாதாரணமாக ஒரு இடத்துக்குள்ளே பா பார்த்தாலே ஒரு அல்லது ஒரு வைத்தியசாலைக்கு ஒரு செய்தியாளர் போனால் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் நின்று படிப்பிக்கிற இந்த டேன் தொலைக்காட்சியின் அலுவலக செய்தியாளர் அல்லது இந்த 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 தொலைக்காட்சியின் ஊடகவியலாளர் இப்போ இதில் உள்ள வைத்தியசாலைக்கு போனால் வைத்தியசாலையை ஒரு கா சுற்றினா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது செய்தியோடு இங்கே வருவேன் அப்போ எப்படி என்று சொன்னால் அங்கே அவருக்கு என்னன்னா அங்கே செய்தியை இனங்காணுகின்ற ஆற்றல் இருக்கும் இனங்காண்டா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சங்கிலி அறுத்திருப்பார்கள் வைத்தியசாலையில் என்ன 
தூங்கிரு பெற விழுந்துரு பெற அடிவிட செய்தியை நாங்கான்றது எல்லாம் செய்தி தான் எல்லாம் செய்தி இப்போ நான் இதில் சுற்றினா செய் இனங்கண்டா தானே செய்தி வரும் ஏன்னாவா ஒன்று மிக முக்கியமாக ஒரு ஊடகவியலாளருக்கு என்ன இருக்கும்னு மண்டா செய்தியை நான் காணுகின்ற ஆற்றல் இருக்கும் உதாரணம் இப்போ நான் நான் நினைக்கிறேன் நான் விளங்க படுத்தின விஷயம் நீங்கள் உங்களோட பாட புத்தகத்தில் அல்லது உங்களோட வகுப்பறைகளில் தெளிவாக படித்த நீங்கள் அப்போ அதை நான் விளங்கப்படுத்தி இருக்கு செய்தியை நான் காணுகின்றது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தகவல் மூலாதாரங்களை பற்றி அறிஞ்சிட சோஸ் ஏன்னா அந்த இந்த தகவல்கள் எங்கே என்ன தகவல் மூலம் நாங்கள் ஒரு செய்தியை நாங்கள் கண்டாலும் அதை கொடுக்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஆதாரம் இருக்கும் அது மிக முக்கியமானது செய்தியாளருக்கு ஆதாரம் இல்லாமல் எந்த செய்தியையும் நாங்கள் சாதாரணமாக ரோட்டில் நின்று கதைக்கிற மாரி அல்லது வீட்டில் நின்று கதைக்கிற மாரி அல்லது ரெண்டு பேர் சும்மா நின்று கதைக்கிற மாரி முட்டாள்தனமாக கதைக்கிற மாரி ஊடகங்களுக்கு தகவல் கொடுக்கலாம் என்ன சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இப்போ சாதாரணமாக வேறு ரெண்டு பேர் நின்று கதைக்கிற மாதிரி ஒரு ஊடகவியலாளரோடய ஒரு தன் கதைக்கலாம் என்ன என்னடா ஒரு சோர்ஸ் ஆதாரம் மூலம் ஆண்டு நாங்கள் படி எல்லாடி பத்தாம் ஆண்டில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கள் முறைசார் தொடர்பாடல் முறை இல்லாமல் தான் எங்களுக்கு ஆதாரம் இருக்கணும் ஆதாரம் இல்லாமல் அவர் கதைக்கிறார் இவர் கதைக்கிறார் அங்கே கதைக்கிறார் இங்கே கதைக்கிறார் என்ற அடிப்படையில் ஊடகங்களுக்கு தகவல் சேகரிக்கலாம் அப்போ ஊடகங்களுக்கு தகவல் கொடுக்க ஒரு செய்தியாளருக்கு எப்படி என்றால் தகவல் மூலாதாரம் ஆதாரம் இருக்கும் அடுத்தது மிக முக்கியமானது ஒரு சிறந்த ஆய்வாளராக இருக்கும் அது ஊடகங்களுக்கு தகவல் கொடுக்குறவர் அலசி ஆராயணும் எல்லாத்தையும் ரெண்டு பக்கத்தை நடுநிலைத்தன்மையோடு ஆராயக்கூடியவராக இருக்கும் அடுத்தது பொறுமை உள்ளவராக இருக்கணும் ஊடகவியலாளர் மிக முக்கியமானது அதுதான் ஏன்னா அது இந்த சாதாரணமாக புகைப்பட ஊடகவியலாளராக இருந்தால் என்ன சரி ஒரு புகைப்பட ஊடகவியலாளர் கேமரா துறை சார்ந்த ஊடகவியலாளர் அல்லது ஒரு சாதாரண செய்திகள் தகவல்களை சேகரிக்கிற இனிய ஊடகவியலாளர் அல்லது என்ன எந்த ஒரு ஊடகவியலாளராக இருந்தேன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பொறுமை ஏன்னா இன்றை சாதாரணமாக அதிலும் இப்போ உலகத்தில் இலங்கையில் ஊடகவியலாளர்கள் பல்வேறு சி சவால்கள் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டாலும் இலங்கையில் அது நம்ம இந்த வட பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த பாடசாலை நிகழ்வுகளில் ஊடகவியலாளர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற சிக்கல்கள் பற்றி பள்ளிவத்திர பிள்ளைகள் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களா இல்லை தெரிஞ்சிருப்பீங்களா அறிஞ்சிருப்பீங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாடசாலை இந்த விளையாட்டு போட்டி ஒரு மணிக்கு நடைபெறும் என்றால் அங்கே பல ஊடகவியலாளர்கள் போய் நிற்பார்கள் பிரதம விருந்தினர் ரெண்டு முப்பதுக்கு வருவேன் அப்போ எப்படி என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணத்தியாலும் பிந்தி ஊடகவியலாளர்களும் பிள்ளைகளும் வெயிலில் இருந்து கேஞ்சு கறி இவ்வளோ அப்போ என்ன சவால்களை எதிர்கொள்வார்கள் அவள் தெரியும் தானே அப்போ எப்படி என்றால் அவள் அப்படி சவால்களை எதிர்கொள்கிற ஊடகவியலாளரை விட்டுட்டு வேற இல்லாது அவர் பொறுமையோடு இருந்தால் தான் அந்த செய்தி நாளைக்கு ஊடகத்தில் வரும் என்ன ஒன்றரை மணி நேரம் பிந்தி வந்தார் பிரதம விருந்தினர் எல்லாட்டி பாடசாலையின் விளையாட்டு போட்டி ஒன்றரை மணி நேரம் பிந்தி தொடங்கியது அப்போ அவளாத்துக்கும் ஊடகவியலாளருக்கு என்ன இருக்கும் பண்டா ஒரு பொறுமை இருக்கும் என்ன அவள் பொறுமை என்றது மிக முக்கியமானது அடுத்தது நேர முகாமித்துவத்தை ஒரு ஊடகவியலாளர் கை கொள்ளவராக இருக்கும் என்ன ஒரு மணி தான் ஒரு மணி ஒன்று முப்பது இல்லை ஒரு மணி அதில் நே அதே நேரம் பன்னெண்டு முப்பதும் இல்லை ஒரு மணி ஒரு மணி என்றால் ஒரு மணி அதே மாதிரி புத்தி கூர்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் தெரியும் இப்போ ஊடக மாணவர்கள் இனிய மாணவர்களை விட புத்தி கூர்மை உள்ள மாணவர்களாக தான் இருப்பார்கள் ஊடகத்துறை சார்ந்தவர்கள் ஆகவே அப்போ கனவிட வரும் மற்றது பக்க சார் பெற்றவர்களாக இருக்கணும் ஊடகவியலாளர்கள் எப்போதும் பக்க சார் பெற்ற தன்மை கொண்டவர்களாக இருக்கணும் அடுத்தது தந்திரோபாய தன்மை கொண்டவர்களாக இருக்கணும் என்ன சில தந்திரங்களை கையாள்கிற டெக்னிக்கலை கையாண்டு சில தகவல்களை அலசி ஆராய்ந்து புலனாய்வு வடிவத்தில் செய்திகளை பெ பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற நபர்களாக தான் இருக்கணும் அப்போ ஏதாவது இப்படி இந்த க இதில் மூன்று கேட்டது சில பல நாலாவது கள்ளியாகவும் வந்திருக்கு நாலாவது என்றால் நாலாவது கள்ளியாக கேட்கப்படும் அதாவது ஒரு பொதுசன ஊடகங்களுக்கு செய்திகளை அறிக்கைடுகின்ற ஒரு ஊடகவியலாளருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் நான்கு இயல்புகள் நான்கு அல்லது ஒரு ஊடகவியலாளருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் நான்கு தந்து விளக்க சொல்லி உதாரணம் கேட்டால் உதாரணம் எழுதுவீங்களே என்ன அப்போ ஒன்று செய்தி மிக முக்கியமானது ஒரு ஊடகங்களுக்கு செய்தி அறிக்கைடுகின்ற ஒரு செய்தியாளர் எப்படி என்றால் செய்தியை இனங்காணுகின்ற ஆற்றல் இருக்கும் எல்லாம் செய்தி தான் என்ன அந்த செய்தியை சரியாக ஐடென்டி பண்ணுவோம் இல்லையாண்டா அவர் செய்தியாளராக இருக்க முடியாது என்ன அதே மாதிரி அவருக்கு பொறுமை இருக்கும் என்ன மற்ற நாட்டின் இதை விட இதுதான் விடையாண்டில் இதுக்கு மேலால வழியிலும் விடை இருக்குது இதில் கீழே ஸ்கீமிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேணும் மூன்று விளாக்கினா முழு புள்ளி இதுதான் விடையாண்டில் இதை விட வழியிலும் இருக்குது இப்போ உயர்தரத்தில் படிக்கிறார்கள் இதை விட கொஞ்சம் கூடவும் படிக்கிறப்பினும் என்ன மிக முக்கியமானது என்ன அப்போ எல்லாம் பக்க சார்பு இல்லாமல் இருக்கணும் என்ன அவள் வேசனம் ஒரு ஒரு
அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போற வினா நாலாவது வினா என்ன அப்ப இந்த நாலாவது வினா எப்படி இருக்கண்டால் உங்களுக்கு தெரியுது இந்த நாலாவது வினா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கண்டால் இதுல நான்கு வகையான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி அழிந்த குறை நிறைகளை ஆராய்க என்ன குறை நிறைகளை ஆராய்க வேண்டி இருக்கு இதுல பிரச்சனை இல்லை அதில் அங்கே இந்த தமிழ் புள்ளி எழுது இந்த கேள்விக்கு வடிவ முடிவு எழுதும் ஏன்னா இங்கே இந்த தமிழாக்கண்ட இயல்பு குறை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கூடுதலாகவே இப்போ பிள்ளைகள் எழுதும் பள்ளிக்கூடத்தில் வீட்டில் ஊரில் எல்லாம் குறை கண்டு அப்போ குறைகளையும் நிறைகளையும் என்ன ஆராய சொல்லி இருக்கு அவன் இதில் நான்கு வகையான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் குறை நிறைகள் அப்போ ஏதோ தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் முதல் நாலு தெரியும் என்ன அப்போ தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் நாலு தெரியும் என்ன தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் முதல் நாலு தெரியும் என்ன செய்தி ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி விவரண நிகழ்ச்சி அல்லது ஒரு அறிக்கை சார்ந்த நிகழ்ச்சி ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி இதை விட உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன இன்றைக்கு அம்மா மேர்லேருந்து என்ன எல்லாரும் பார்க்குற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி சின்ன திறன் ஆடகங்கள் என்ன பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளைகளுக்கு மீதியா படிக்கிற பிள்ளைகளை விட மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே கூடுதலாக தெரியும் சின்ன திரை நாடகங்கள் என்ன இதை விட இனம் மதம் சார்ந்த சமய சில நிகழ்ச்சிகள் இதை விட விவாத கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிகள் சஞ்சிகை சார் நிகழ்ச்சிகள் மெய்மை நிகழ்ச்சிகள் இசை நிகழ்ச்சிகள் என்ன நேரடி ஒலிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் இதுகள் எல்லாம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் இப்போ நீங்கள் அண்மையில் இப்போ கடந்த சில நாட்களுக்கு முதல் டேன் தொலைக்காட்சி இசை நிகழ்ச்சிகள் இந்த முற்றவொளி மைதானத்தில் நடத்தி அது கூட இந்த தொலைக்காட்சியில் போச்சு என்ன இசை நிகழ்ச்சி இதில் இந்த நான்கு வகையான நிகழ்ச்சி இதில் ஏதாவது நாலு குறிப்பிட்டு இதிண்ட நிறை உரைகள் இல்லை ஆறு அஞ்சு எழுத வேணும் என்ன நிறைய என்ன குறைய என்ன இதில் சில வட கேள்வியில் மாறி வந்துட்டுதோ தெரியல நிறைகளை ஆறு அஞ்சு போட்டு குறைகள் அல்லது இந்த தமிழ் மொழியில் குறைய நிறைய என்ன தெரியும் தானே உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நீங்கள் இங்கே யாழ்ப்பாணத்து தொலைக்காட்சிகளையும் பார்ப்பீங்கள் என்ன யாழ்ப்பாணத்திலேருந்து இயங்குற பிரதான தொலைக்காட்சியில் ஒன்று இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அல்லது நான் படிப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற தொலைக்காட்சி இந்த டேன் தொலைக்காட்சி என்ன இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மிக முக்கியமான செய்திகளை இந்த தமிழ் மக்களின் ஒரு உயிர் நாடிய அவளங்கிற ஒரு தொலைக்காட்சி இந்த தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா குறையும் இருக்கு நிறையும் இருக்கு என்ன அதில் செய்தி செய்தியில் நிறையும் இருக்கு இப்போ உதாரணமாக இப்போ நான் இதை வச்சே விளங்கப்படுத்துகிறேன் இந்த டேன் தொலைக்காட்சி இந்த செய்தியில் குறை நிறைய இருக்கு அதிலெல்லாம் குறையும் இருக்கு டேன் தொலைக்காட்சி இந்த செய்தியில் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் டேன் தொலைக்காட்சி இந்த செய்திகளை பார்த்தீங்கன்னால் குறைகள் இருக்குது என்ன யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து இயங்குது ஆனால் யாழ்ப்பாணத்து செய்திகளை எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு தான் வருது என்ன நிறையும் இருக்குது எப்படி கேண்டா இருபத்தி நாலு மணி தியாலமும் தொடர்ச்சியாக காலையிலேருந்து விநேரம் வரையும் தொடர் செய்தி வந்து கொண்டே இருக்கு செய்தி கண்டு அலைவரிசை கொண்டு இயங்கி கொண்டிருக்கு அப்போ மக்கள் செய்திகளை அறியக்கூடியதாக இருக்கு சில தொலைக்காட்சிகள் இப்போ இந்திய தொலைக்காட்சிகள் அல்லது இலங்கையில் சில தொலைக்காட்சிகள் செய்தியே இல்லாமல் சும்மா சின்ன திரு நாடகங்களோடு இருக்கு என்ன அப்போ நிறையும் இருக்கு குறையும் இருக்கு அப்போ ரெண்டு இப்போ செய்தியை பற்றி எழுதினா அல்லது செய்திகளை பற்றி காட்டிக்க சில தொலைக்காட்சிகள் என்னென்னா சும்மா செய்தியை சொல்லுதே தவிர அது எங்கே நடந்தது இப்படி நடந்தது அந்த விசுவல் வீடியோவை தெளிவாக காட்டுதில்லை சில இதில் காட்டுது அப்போ நிறையும் இருக்கு குறையும் இருக்கு தொலைக்காட்சி அப்போ அதை வச்சு இதை எழுதுவோம் உதாரணம் எழுதுறோம் அதே நேரம் சின்ன திரை நாடகங்கள் என்று எழுதினா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்குற சின்ன திரை நாடகம் இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி வகையில் தொலைக்கா அதாவது சின்ன திரை நாடகங்கள் நிறைகள் என்ன குறைகள் என்ன என்ன நிறைகள் இருக்குது அதே நேரம் குறைகளும் இருக்குது அவர் நீங்கள் பார்க்குற வித உதாரணங்களின் அடிப்படையில் நிறைய எழுதணும் குறைகளையும் எழுதணும் அதே நேரம் இசை நிகழ்ச்சி என்ன இப்போ அண்மையில் நடந்த இசை நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்தேன் இந்த தொலைக்காட்சி ஒன்றில் பார்த்து அதில் நிறைகளும் இருந்தன குறைகளும் இருந்தன சில அறிவிப்பாளர்கள் எப்படி அறிவிச்சாருன்னு தெரியும் அது ஒரு சில வேலை அது சிலருக்கு அது குறையாக இருக்கும் சில பேருக்கு அது நிறைவாக இருக்கும் அவள் ஒரு பிள்ளை சில வேலை அந்த அறிவிப்பாளர் அக்காவு பிடித்தான் கதைக்காண்டு நிறையாடுதும் சில இன்னொரு பிள்ளை சில வேலை அக்காவு பிடி கதைக்காண்டு குறையாடுது அவள் நிறைய குறை ரெண்டும் இருக்குது அப்போ சில என்ன ஒரு ஆளுக்கு நிறைவாக இருக்கிறது இன்னொரு ஆளுக்கு குறையாயும் கூட இருக்கும் ஒரு ஆள் குறையண்டு அதாவது குறையண்டா கூ அந்த அந்த நிறைய குறைகளை தான் எழுத சொல்லியிருக்கு அது குறைவாக இருக்கும் அப்போ எப்படி என்ன இப்போ இசை நிகழ்ச்சி அதே மாதிரி நேரடி நிகழ்ச்சி ஏதாவது அப்போ இது பிள்ளைக்கு பிள்ளை படிக்க பிள்ளைக்கு பிள்ளை சில வள விடைகள் மாறுபடலாம் ஆனால் விளங்கின பிள்ளை இந்த கேள்விக்கு சரியான விடைகளை அழிக்கும் அப்போ நீங்கள் அழிக்க உதாரணம் அழுதுன்னு ஏதாவது நாலு இதில் கன இசை நிகழ்ச்சி இருக்குது தொ
நீங்க இதில் ஏதாவது உங்களை எழுதக்கூடியது பெரும்பாலான பிள்ளைகள் செய்தியை பற்றி எழுதும் சின்ன திரை ராமா பற்றி எழுதும் நாடகங்களை பற்றி நேரடி ஒளிபரப்புகளை பற்றி எழுதும் இசை நிகழ்ச்சிகளை பற்றி எழுதும் நேரடி ஒளிபரப்புகள் தெரியும் லைவ் ஆப் போகிற சில தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்புகள் தெரியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ கோவில் தேர் திருவிழா சில மற்றது சில விடயங்கள் இன்றைக்கி நேரடியாக லைவ் ஆப் போகும் அதில் சில குறைகள் இருக்குது அதே நேரம் சில நிறைகளும் இருக்குது என்ன உடனுக்குடனே விரைவாக நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் அது ஒரு நிறைவான விஷயந்தான் உலகத்தில் உள்ளோரோ எல்லாருமே இப்போ நல்லூர் கோவில் தேர் திருவிழாவே பார்க்கலாம் ஆனால் அதே நேரம் அதில் சில குறைபாடுகளும் இருக்குது குறைகளும் அப்போ அதுக்கேற்ற வகையில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த முறையும் இந்த வினா வந்தால் எழுதி கொள்ளலாம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது எத்தனையாவது வினா வந்தால் ஆறாவது வினா பார்க்க போகிறோம் சரிதானே அப்போ இந்த ஆறாவது வினாவை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பு பார்ப்போம் ஆறாவது வினாவில் இருந்து பாவம் இதில் இது ஏற்கனவே ஒரு வந்த வினா ஆட்கள் இது பத்தாம் ஆண்டு பாடத்திட்டத்தில் வந்திருக்கு அவ இது இதுவரையும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறும் நான் ஊடகவியலாளர் ஊடக ஆசிரியர் தெல்லிப்பளை மகாஜனா கல்லூரி நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்